നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സാൻഡ് ബോക്സുകളെ പറ്റിയാണ് സാൻഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണിൽ പകുതി കുഴിച്ചിട്ട് മണൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവിടെ കുട്ടികൾ കളിച്ചാൽ അവർ വീഴില്ല വീണ് പരിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സാൻഡ് ബോക്സുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാൻഡ് ബോക്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സാൻഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലകളിൽ ഫിൻടെക് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവർക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ അതായത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ ആ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരികയാണ് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സുതാര്യതയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത്തരത്തിലൊരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് എല്ലാ ചടങ്ങുകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും കഴിഞ്ഞ ശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളത് ജനങ്ങളുടെ മേലെ ഒരേ സമയം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ചില ഫീഡ്ബാക്കുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയാത ആളുകൾ റിയൽ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചില അപകട സാധ്യതകൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ ടൈമിൽ അത് എവിടെയാണോ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം സേവനങ്ങളെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി സാൻഡ് ബോക്സിലൂടെ ആർ ബി ഐ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഫിൻടെക് സർവീസുകൾക്കും അവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നിലവിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അത്തരം ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അനുമതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ആളുകൾക്കുണ്ടാവും കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് ആർ ബി ഐ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ അതിലൂടെ ആളുകളുടെ പണം നഷ്ടമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് ആർ ബി ഐ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി ഇൻഷുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പണം നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് ഇതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് എന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നേരിടേണ്ട നിയമപരമായ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും ഇവർക്കും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവർക്ക് നിയമം യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായാൽ ആ നിയമ നടപടികൾ ഇവർ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ വിജയകരമായി അത് പരീക്ഷിച്ച് പൂർത്തിയാക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജനങ്ങളുടെ മേലെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതിയും ആർ ബി ഐ കൊടുക്കുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റെഗുലേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ആർ ബി ഐ എന്തൊക്കെയാണോ മറ്റുള്ളവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേ റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്കിലൂടെ കടന്നുപോയി മാത്രമേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ജനങ്ങളുടെ ഉടുത്ത് എത്താൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർ ബി ഐ റെഗുലേറ്ററി സാൻഡ് ബോക്സിലൂടെ ഉദ്ദേ